desiderare alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo. Là dove il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Bentrovati cari telespettatori ad un nuovo appuntamento con Dialoghi sulla Fede. Bentrovato Padre Francesco. Bentrovati a voi. Padre Francesco, questo è il decimo comandamento. Mi ricorda moltissimo il nono. Sì. Anche questo comandamento in qualche maniera condanna l'invidia e ci mette in guardia dall'invidia? Sì, sì, sì. sì. Eh, eh, sono molto legati i due comandamenti fondamentalmente perché, eh, ed è, e questo ti fa capire come eh, c'è bisogno di eh, esemplificare molto... Mm. Eh, le, di scendere eh, proprio nel, nel particolare. Sì, sì. Eh, perché, perché alla fine la, la, la realtà dell'invidia è molto radicata no? all'interno dell'ambito umano e quindi diciamo, uh, uh, crea e fa molti danni no? l'invidia uh, stessa. Quindi e, in un qualche modo è necessario che l'uomo stia attento uh, a, a non desiderare, cioè a non volere le cose che hanno gli altri e non volere nemmeno le persone che sono di altri qui vabbè eh, in, in uno dei due eh, chiaramente poi quello che risalta forse la, il punto eh, che diventa eh, determinante eh, è, è il punto da un lato dell'adulterio dell in un qualche modo no? eh, uh -huh. che viene visto come una, una questione a sé stante ed è uno dei peccati più, eh, più gravi per per Israele, è talmente grave che viene considerato come una sorta di, di malattia infettiva eh, inguaribile, eh, un po' come la lebbra. Eh, la, il lebroso eh, viene messo ai margini della società, no? eh, deve andare in giro eh, con una sorta di campanelle, tutto bendato, eccetera, per avvisare che nessuno si deve avvicinare a lui. Quindi, quando avvisa che nessuno si deve avvicinare a lui, in realtà, leggiamola bene la cosa, significa che lui stesso è in quarantena perpetua, cioè lui stesso diventa un, una realtà, uh, una monade, un, un qualcosa che, che deve rimanere e deve restare all'interno di un ambito di isolamento. No? Quindi uh, questo, questo è il... Uh, e discorso uh, la, uh, il, la, uh, per Israele la malattia, il peccato sono uh, spesso anzi quasi sempre collegate e più il, la malattia è grave più il peccato è grave uh, cioè se, se, se il tizio si è peccato la, la lebbra è perché lui o i suoi genitori o qualcuno della sua famiglia mm. che sa che cosa ha combinato. Quindi colpa sua. Eh, non so se avete presente l'episodio del cioconato, no? Il cioconato, proprio i discepoli vanno da, da, da Gesù a dire, dice questo è nato cieco, ma chi è che ha peccato? Lui o i suoi genitori, eccetera. E Gesù dice, guarda, né lui né i suoi genitori, ma questo eh, peccato perché si manifesti, la, cioè questa malattia Oddio. perché si manifesti la, la gloria di Dio. Eh, quindi Gesù ribalta un po' la cosa. Ma nella concezione ebraica c'è un'equivalenza un quasi eh, tabellare tra, eh, tra il peccato e la malattia. Quindi, che è un cioè, po' una cosa che ci apparteneva fino a qualche anno fa, eh sì, insomma, c'è cioè nella nostra ma, ma, cultura. Ma c'è nella nostra cultura, dice il Signore ti ha punito perché esatto. tu hai fatto questa cosa, no? per cui eh, eh, c'è un'equivalenza un che, che è, è, è atavica, insomma, <ride> si perde la notte dei tempi che però non, non, non è reale, esatto. non è vera. Allora, il, ehm, se il lebroso deve essere tenuto eh, ai margini, perché va tenuto ai margini? Non solo perché è un grande peccatore e quindi eh, io con i peccatori non ci voglio mm. neanche che fare, ma perché questo peccato si è visualizzato, cioè si è manifestato in una malattia che davvero è infettiva. E quindi se io mi metto da vicino al lebroso, anch'io mi becco la lebbra. Uh, se io mi becco la lebbra, cioè mi becco la malattia fisica, vuol dire che anche il peccato ha la capacità di infettarmi. Ho capito. 
cioè come, come la lebbra si trasmette, si trasmette anche, anche il peccato. peccato. Infatti molto, molti dei discorsi di purità, di purificazione per, per, per Israele eh, sono discorsi di, eh, che hanno a che fare con il contatto fisico. Eh, se mh, eh, vi ricordate la questione del... Del, della morte di Gesù in croce, cioè eh, i, i, i compagni di Gesù, quelli che sono stati i due ladroni, insomma, mm -hmm. quelli che sono stati crocifissi con lui, in realtà eh, devono, devono, eh, devono morire prima delle sei del pomeriggio. Perché prima delle sei del pomeriggio? Perché quella sera inizia la, la sera della festa, della, della, della Pasqua, e, 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 e non si possono toccare i morti. Eh, eh, che, che tra l'altro erano pure peccatori eccetera non si possono toccare perché altrimenti si diventerebbe impuri oltre al fatto che durante la festa non si possono manco fare lavori quindi c'era anche questa altra gravante no, non si possono toccare i cadaveri comunque nel giorno di festa perché sennò si diventa impuri e si è indegni di festeggiare, festeggiare quindi si vivere la, di, la, il momento di vivere di festa. la festa quindi sta pratica bisogna chiuderla prima dell'inizio della festa cioè c'è molta eh, c'è molta commistione da questo punto di vista, cioè la, eh, la, 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 la purità e quindi il peccato ha molto a che vedere con, la, con il contatto fisico. I, 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 i farisei eh, si, si, si scandalizzano che i, i discepoli di Gesù tante volte non si lavano le mani, non fanno le abluzioni, pure Gesù stesso le abluzioni quindi non si lavano prima di andare a tavola, cioè... La, la, eh, una cosa che sembrerebbe una buona educazione da bambini, esatto. ma per loro ha un valore legale, perché il peccato è legato a... E allora, se noi riportiamo questo discorso sulla questione dell'adulterio, eh, l'adulterio eh, viene visto come uno dei peccati più grossi che è capace di infettare la, la realtà che, che, che circonda che, eh, il, il peccatore, tant'è che il peccatore per quello che ha fatto eh, merita di morire, merita di, di essere messo a morte. Perché merita di morire? Perché è meglio che muoia uno solo, questo è, è quello che il, il sommo sacerdote dice al processo contro Gesù, a tutti quanti i presenti dice meglio che uno solo muoia, che tutto il popolo venga, venga infettato. infettato. Tant'è che uh, c'è un episodio nel Vangelo che è molto famoso, è l'episodio in cui viene condotta un'adultera davanti a Gesù. Questa adultera che viene condotta davanti a Gesù deve essere lapidata. Perché deve essere lapidata? Perché quell'adultera sta corrompendo, uh, quindi sta infettando la, la, la realtà, no? la comunità e non... Uh, Uh, no, no, non ci si può permettere che un'infezione incontrollabile possa, 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 possa pro procurare e mietere vittime. Uh, quindi eh, è il discorso che, eh, diciamo, l'esemplificazione che faccio a proposito di questo è eh, ricordare che cosa, che cosa fa la mamma gatta quando, quando, quando partorisce. Se si accorge che un gattino è malato eh, perché eh, la, la, la cucciolata eh, non venga infettata, lo mangia, lo, 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 lo fa fuori, cioè lo, lo, lo elimina fisicamente, quindi fa una cosa crudele, un, un gesto apparentemente... Esatto, senza senso, eh, che comunque eh, sì, ma va veramente contro, di, disumano, diciamo. Sì, sì, mm. eh, brutale nel, nel, nel vero senso della parola ma che diventa necessario perché gli altri possano continuare a vivere e, e lo, la, la, la stessa logica viene adottata nei confronti dell'adulterio ecco perché di fatto è, è la, eh, diciamo uno dei due comandamenti no? quindi tra il nono e il decimo eh, mette in evidenza di più l'aspetto eh, dell'adulterio dell eh, fra le varie cose che non si devono desiderare no? eh, mm -hmm. c'è la donna d'altri o, o quindi c'è no, l'uomo d'altri e quindi il peccato d'adulterio che ha in un qualche modo una, una, una sua giustificazione. Dopodiché eh, questa roba d'altri che non si deve invidiare o che non si deve desiderare eh, fa riferimento anche eh, al fatto che 
la Bibbia eh, sostanzialmente continua a ripetere che eh, c'è un equilibrio, ci deve essere un equilibrio eh, nei possedimenti. Mm. Cioè eh, non ci deve essere chi ha tanto e chi, chi non, non ha nulla. nulla. Mm. Chi non ha nulla, perché? Perché ognuno ha diritto ad avere la fonte del proprio sostentamento. Quindi quello che gli basta per poter vivere, per poter con vivere. dignità. Questa, que, quella, quella, uh, quella base non può essere all'uomo tolta per sempre. Uh, Tant'è che per rimettere in equilibrio le cose uh, viene inventato un istituto che è l'istituto del dell'anno dell giubilare, dell'anno dell sabbatico, diciamo. L'anno giubilare è l'anno in cui gli squilibri che si sono venuti a creare, io ho dovuto vendere il campo perché dovevo, ho avuto una disgrazia, dovevo Quindi sistemare un'altra cosa, sono stato costretto, eccetera. Quel campo che ho venduto dopo sette anni deve tornare a me perché per sette anni chi l'ha ricevuto al posto mio ne ha goduto i frutti e quindi è stato ripagato dall'eventuale debito eh, che io devo pagare. Eh, vi viene inventata questa cosa proprio perché effettivamente eh, c'è il concetto che i beni non sono comunque e soltanto della persona, ma il, i, i beni vengono da Dio, cioè c'è mm. l'opera della creazione dietro e Dio pone l'uomo in questo giardino perché lo amministri e amministrando il giardino col sudore della fronte possa campare, possa vivere. Senza quell'accumulo di ricchezze fine a se stesso che poi in realtà non porta da nessuna, da nessuna parte, parte e, cioè... e, pro e produce degli squilibri esatto. enormi. Uh, Gesù si scaglia contro questa cosa, c'è l'esempio di quel tizio che uh, accumula bene ricchezze, eccetera, e poi dice, uh, anima mia, torna alla tua pace, no? uh, perché mo' finalmente ti puoi godere tutto. E Gesù dice, stolto, stanotte stessa ti sarà tolta la tua vita e tutta questa ricchezza che hai accumulato, che cosa ti sarà servita? E infatti è proprio diciamo, in un passo del Vangelo di Luca che riporta questa, questa cosa che ci impone di non accumulare i tesori, le ricchezze, i beni materiali, sì, la, perché in realtà un domani... I, non... i beni, i mezzi, i terreni, sono, uh, sono degli strumenti, non sono la finalità della nostra vita. Dice, guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. E quindi questo poi è fondamentalmente... Sì, sì, sì. E poi c'è un famoso anche personaggio di, di Verga, no? il famoso Mastro Don Gesualdo, anche lui, che no? accumulava ricchezze, però poi alla fine, eh, preso dalla disperazione di sapere di dover morire, quindi di lasciare tutte le ricchezze eh, agli altri, addirittura appunto si mise a distruggerle, perché in realtà doveva tenerle solo, solo per, per sé. sé. Solo per sé. Quindi, e, insomma... e, e se ci pensate, c'è gente che veramente... Io ho conosciuto delle persone che in vita loro non hanno fatto mai un giorno di vacanza, non si sono goduti niente, dobbiamo lasciare i figli, eccetera. Poi dopo i figli hanno, hanno litigato per, per i beni e, e, e molti di questi beni poi vanno a fine agli avvocati o, o diventano cause di, di autodistruzione familiare. No? Cioè, eh, sì, i beni, per carità, fanno comodo a tutti, però l'accumulo indistinto, eh, soprattutto a, 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 alle spalle esatto, o a sulle, di, sulle di spalle degli altri, è una cosa anche qua di, che è deleteria per la realtà umana. Eh, e, e noi non possiamo far finta di nulla da questo punto di vista, anche perché ho l'impressione che chi davvero eh, rispetta le regole, rispetta le norme, poi difficilmente possa accumulare chissà quante, quante ricchezze. No? Cioè, eh, io le accumulo le ricchezze perché comincio ad evadere, no? a evadere le tasse, comincio a, 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 a giocare poco pulito no? e, quindi, e quindi alla fine riesco ad accumulare grandi tesori eh, ma sti grandi tesori che io accumulo e quindi non pagando, quindi non facendo... Facendo un danno alla società, eh, facendo un faccio, danno agli faccio, altri Faccio anche. un danno alla società, vado contro non solo il settimo comandamento che è non rubare, ma vado contro il quinto comandamento perché tante persone non hanno le risorse o non si riescono a trovare le risorse per le persone che non esatto. ce la fanno a camminare con le loro gambe perché c'è qualcuno che quelle risorse se le portate via.
e quindi poi a volte nella disperazione si fanno anche gesti sì, sì, ma, diciamo, eh, irrimediabili. Eh, io, io vado contro il comandamento non perché ho ammazzato fisicamente, ma perché esatto. ho portato la gente a vivere in una situazione di indigenza, che è una situazione che potremmo definire subumana. Là dove il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore, che significa Padre Francesco? Che eh, anche qua, eh, eh, se io invidio, quindi se io eh, divento ossessionato da, dall'avere le cose che hanno altri, sì. eh, per me il tesoro della mia vita diventa quello, cioè eh, la caccia al tesoro <ride> diventa quella di... Eh, dover a tutti i costi possedere, avere, accumulare le cose che eh, ha il tizio che, e che a me piace. No? Mm -hmm. e, e, cioè, se, questo, se questo è vero, significa che il mio cuore, il mio interesse, la mia propensione sarà tutta incentrata ad ottenere quella cosa là. E finché io non l'ottengo, sì. eh, e non è detto che l'ottenga eh, realmente o che la posso ottenere in maniera lecita, finché io non lo ottengo, no, quella cosa, eh, non, non guardo altro. Cioè il centro della mia vita, qui il, il cuore non è soltanto il, la sede dei sentimenti, eh, perché per, eh, per la Bibbia il cuore sostanzialmente è sed la sede della ragione, eh, è la sede del, del pensiero, e quindi quello che mi fa muovere, è la sede della volontà. Il cuore. Il cuore. E la sede della volontà, dice laddove il tuo tesoro, lì è la, è la, è la, è la propensione della, della, del tuo movimento, della tua volontà, lì si pone il ragionamento, del, lì, lì, lì risiedono i tuoi ragionamenti, lì risiede eh, la, la tua attenzione, il tuo interesse. E quindi okay. avere un, un cuore puro però a quel punto, che mi deve, mi deve aiutare. A, a capire che in realtà... No, non... no, ma questa, questa, qui non c'è un giudizio, dietro a questa frase non c'è un giudizio eh, né in positivo né in negativo, eh, eh, è solo un dato di fatto, cioè è, mm. è solo una constatazione, cioè è, 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 sta dicendo all'uditore o al lettore, sì. ricordati che dove, dove credi che sia il tuo tesoro, cioè dov'è il tuo interesse, lì è centrata la tua persona. Quindi devi decidere quale deve essere l'interesse della tua vita. Se deve essere... E anche lì, cioè, l'interesse della mia vita non deve essere quello di voler le cose, degli esatto. le cose degli altri, ma di volere... Cioè, di, 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 valorizzare. di valorizzare le tue. E, 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 e quindi qui non c'è un giudizio né positivo né negativo. Qui sta dicendo, sta dicendo, guarda che la regola per cui mm. tu sei portata ad agire e eh, è questa, eh, se tu capisci che il tuo centro di interesse, se tu capisci che il tuo bene è quello, poi ti muovi per fare quello. E tutto è lì però, capire qual è il mio centro. Esatto, questo è, ma, ma dietro a quella frase non c'è nessun giudizio, c'è eh, un ricordo o, o, o un... Uh, sì, un, 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 uh, un warning si dice in inglese mm -hmm. ormai, no? Cioè, uh, uh, atte uh, attention please, eh no? sì. cioè, attenzione, attenzione, guarda che uh, una volta che tu hai individuato il tuo, il tuo tesoro, cioè qual è la finalità della tua vita, poi dopo il tuo cuore, la tua mente, la tua propensione mira ad avere quello. Quindi scegli bene. Qual è il tuo tesoro? Eh, e in, questo, cioè, in questa scelta, eh. in questo discernimento, chi ci aiuta? Cioè, come, come facciamo a capire qual è il nostro tesoro? Che è quello, è, è, il, è, il, è il centro della nostra vita e lì dobbiamo mirare. Eh, eh, come, come dissi al, all'origine di, di questa lunga chiacchierata eh, che ci siamo fatti sui comandamenti, che ormai avvolge al termine, eh, in realtà eh, i, i, i comandamenti non ti dicono qual è. Ti danno una direzione. Ti danno, ti danno, ti eh, ti danno le sponde, eh, ti danno eh, più che la direzione, eh, ti, ti, eh, ti tracciano un alveo, un po' come, come, come i margini di un fiume, no? ti, 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 
ti, ti, ti, ti tracciano i confini uh -huh. uh, della, della sponda sinistra e della sponda destra entro i quali tu devi rimanere se vuoi di fatto realizzare davvero la tua vita. Cioè non ti sta dicendo... Quei parametri, diciamo. Sì, eh, dopodiché sì, la direzione generale ce l'hai, perché il fiume scorre in una direzione soltanto, non è che va avanti e indietro. Cioè la direzione c'è, e la direzione è quella di arrivare all'incontro con Dio, no? Cioè eh, quei comandamenti eh, vengono pronunciati in un contesto in cui Mosè, dopo, dopo essere sceso dalla montagna, dice guarda che Dio vuole essere vostro Dio, voi dovete o, o, o potete diventare il suo popolo, ma perché voi siate il popolo di Dio vi dovete impegnare a vivere secondo questi comandamenti. Quindi la direzione è tracciata, cioè la direzione è questi comandamenti, cioè vivere secondo questi comandamenti, ti porta a diventare popolo di Dio, cioè ti, ti porta a diventare famiglia di Dio, ti porta ad entrare, a rimanere nella famiglia di Dio. Quindi la direzione di scorrimento del fiume è tracciata, dopodiché in quella direzione però puoi scegliere se stare più verso la parte sinistra o verso la parte destra, puoi scegliere un qualsiasi punto, se fermarti su un isolotto in mezzo al, al, al fiumiciattolo o continuare a... Cioè il modo di viaggiare poi lo decidi tu. Lo decidi tu. L'importante è che stai all'interno di questo fiume che va verso quella direzione. Cioè, non so se... E quindi questo ci aiuta appunto a capire qual è la nostra, qual... il nostro centro. Qual è il nostro centro, cioè eh, come come poter realizzare la nostra, la nostra, la nostra vita, cioè eh, la, eh, una cosa che esce fuori, soprattutto appunto nel discorso che facevamo dell'invidia, è che eh, se io voglio essere davvero felice, se io voglio essere soddisfatto, eh, se io voglio godermi appieno la realtà della, della, della mia vita, io devo in un qualche modo... Eh, eh, valorizzare quello che, quello che ho, quello, quello che mi è stato dato, eh, valorizzare eh, quegli, eh, quegli, quei doni che, che il Signore che mi ha ricevuto. fatto, eh, che, eh, nel momento in cui io li valorizzo, io riesco ad ottenere dei risultati da quella cosa là, la mia vita si riempie e non si riempie con le cose. No, non si riempie a, a, con l'accumulo delle ricchezze accumulando cose anzi tante volte proprio l'accumulo delle cose mi porta a vivere male vivo male non solo perché eh, dietro all'accumulo c'è tante volte anche eh, eh, il privare altri di avere il necessario esatto. da vivere di che vivere, ma c'è anche il fatto che una volta che io ho accumulato queste cose, queste cose mi appesantiscono, queste cose fanno quasi da zavorra, diventano la mia preoccupazione, diventano la mia ossessione, diventano il mio Dio, cioè mi, mi posseggono perché mi posseggono, perché io potevo stare attento a dove li metto, uh, a come li conservo, a che nessuno me li ruba, uh, che nessuno me li rovini, uh, che... Cioè, Tutta sta roba ti impegna la vita, te la impegna male. Esatto, perché poi ti distrae da, da quanta, altri. Quanta gente comincia, soprattutto per, ma poi dice, quella persona si interessa a me perché mi vuole bene o perché... O per le ricchezze, o per, per quello, quello che, che ho, posseggo. Per quello che gli posso dare. Quindi in qualche maniera questi due comandamenti eh, ci riportano anche, se vogliamo, a una delle beatitudini, beati poveri. Certo, poveri, sì, sì, poveri sì. non in, nel senso che uno deve vivere sì, nell'indigenza e non deve avere diciamo, sì, no, 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 il minimo. Ma è, ma, no, no, è verissimo, è verissimo perché in realtà le abitudini, allora mentre qua eh, dicevo i comandamenti che alla, alla, alla fine della storia l'abbiamo visti no? ormai tutti, cioè sono quasi tutti in negativo, no? non fare questo, esatto. non fare quell'altro, non... Ce cioè ne sono pochissimi che sono. Esatto, in chiave positiva. positiva. Onore e pari alla madre, per esempio. Ma eh, non, la, la stragrande maggioranza sono non, non, proprio perché vogliono mettere queste, questi uh, parametri, questi, diciamo. Questi, sì, questi, <ride> più che parametri, eh, eh, questi, questi confini sono... Questi argini? Sì, sono gli argini, sì, sono... Uh, ti, ti mettono degli argini entro i quali, quindi ti tracciano i confini della strada. 
corretta. Eh, le beatitudini che fanno? Rovesciano in positivo i, i comandamenti, infatti le beatitudini eh, dicono eh, eh, beato felice chi? In realtà è Macarios, Macarios vuol dire felice, eh, eh, cioè si gode la vita chi? <ride> e, cioè, si gode la vita chi è povero? Allora eh, è qui eh, pure tra Luca e Matteo in realtà eh, eh, esce fuori un, un problema perché pure eh, Luca che la scrive eh, così mh, pulita eh, questa, questa cosa dice beati i poveri eh, e non mette in spirito Matteo la corregge in spirito perché ci sembra beati i poveri dice, caspita eh, come faccio a dire un povero che, che è beato, che è, beato. Che è fortunato eh, che... e quindi dice beato i poveri in spirito quindi corregge eh, o, o specifica quella, 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 quella beatitudine in realtà eh, qui quella povertà di fatto no, o quella categoria di povertà fa proprio riferimento alla, a un altro concetto che è concetto di libertà beato chi non è legato esatto. a, alle cose che lo schiacciano che, che lo appesantiscono come dicevi prima che lo fanno sentire un padre eterno che lo fanno sentire come uno che non ha bisogno di niente e di nessuno capito? questo, questo è cioè non è la miseria di chi non, esatto. chi, di chi non ha nulla, perché, perché paradossalmente io che non ho nulla e sono legato, faccio un esempio, non so se qualcuno ha mai letto pa pa Paperino, eccetera, lo zio Paperone è legato alla, alla prima moneta, al primo centesimo no? che ha mai guadagnato, è, è, la, è, la, è la moneta fortunata che, che la strega Amelia là come è, gli, gli vuole rubare ogni tanto perché tutta la sua fortuna deriva da là, può darsi pure che in fondo eh, tu non sei un zio peperone, cioè solo quella moneta, se sei legato a quella moneta, per te quella moneta diventa eh, come dire l'ossessione della tua vita, tu non sei povero. Tu sei, tu sei legato a quella cosa, eh, quella cosa ti, 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 ti ossessiona, ti, ti, ti schiavizza, eh, diventa la, la padrona della tua vita. Quindi qui c'è un concetto di libertà dietro. Esatto, in questo, sì. in questo senso quindi viene letta questa beatitudine. Sì. La nostra puntata di Dialoghi sulla fede termina qui, come dicevi tu, il nostro percorso attraverso i Dieci Comandamenti eh, termina qui ma in realtà dalla prossima puntata eh, continueremo a, ad intraprendere un altro viaggio, sempre legato naturalmente alla, alla, ai Dieci Comandamenti e ai nostri dialoghi sulla fede. Grazie per averci seguito. Grazie a voi.